Mambo vipi? Karibu kwenye video ambayo inachambua na ina maswali kuhusiana na je, Diamond kama ni Freemason ni kafara gani ambazo alizitoa? Karibu sana. Maswala yanayohusiana na Freemasonry yamekuwa kiongelewa wazi wazi katika ulimwengu wa sasa. Lakini pia bado imekuwa ikidaiwa kwamba jamii hii hapa ni jamii ya siri au secret society. Lakini watu wanajiuliza, kama ni secret society, inakuwaje watu kama mimi au wewe wanaweza kupata taarifa kuhusiana na Freemasonry? Hapa Tanzania moja kati ya watu ambao wanadaiwa sana kuwa ni waumini wa Freemasonry ni moja kati uh, moja kati ya wasanii wakubwa sana nchini Tanzania Diamond Platinum. Diamond amekuwa akishutumiwa mara nyingi kwamba yeye ni Freemasonry. Lakini pia hapa kwenye channel hii nishawahi kuweka video inayoelezea uh, ishara tatu ambazo zinawafanya watu waweze kumsema Diamond ni Freemasonry. Na moja kati ya ishara hizo ndio zinafanya nitengeneze video hii hapa. Katika ulimwengu wa Freemasonry kuna kitu ambacho hakiepo kiki ambacho ni kafara na kila memba au mhusika wa Freemasonry lazima atoe kafara. Swali linakuja, je, ikiwa kweli Diamond ni Freemasonry, ni kafara gani ambazo alizitoa? Haya ni maswala, ni maswali ambayo inatakiwa tujiulize mimi na wewe. Na kupitia video hii hapa kuna masu, ah, maswali haya yanaweza kapata majibu ambayo sio ya uhakika lakini yanahitaji uchunguzi zaidi ambayo yanaweza kuwa yana ukweli au hayana ukweli. Natoa onyo video hii hapa haina lengo la, kumzu, uh, la kumzungumzia Diamond kuwa ni Freemason moja kwa moja lakini kuweka ishara ambazo zitafanya tuamini ni kafara gani Diamond alizitoa. Tukianza na namba moja. Kuna mwanamuziki alizuka uh, mia Tukianza na namba moja. Kwenye miaka ya mbili na mbili mpaka tatu kuna msanii alizuka anaitwa Eskide na msanii huyu alikuwa akidai kuwa yeye ni mdogo wa Freemasonry, yani mdogo wake wa Freemasonry. Wa, wa, wa. Kwenye miaka ya 2013 mpaka 2015 kuna mwanamuziki wa uh, aina ya mziki wa Singeli alizuka anayefahamika kwa jina la Eskide ambaye alikuwa akidai kwamba yeye ni mdogo wake wa Diamond na Diamond amekuwa akimkataa au hawaamuonyeshi ushirikiano wala hamsaidii. Na kwenye moja kati ya nyimbo zake inaitwa Kabla hajatoka amezungumzia maisha ya Diamond kabla hajatoka na moja kati ya sehemu ambazo zilinishtua kidogo ni sehemu hii hapa kama unaweza kusikia kwenye sehemu hii hapa amezungumzia kwamba Diamond alitoa kafara ya bibi yake kwenye dini ya wavasuti ambayo ni Freemasonry na Diamond mwenyewe alishawahi kukubali na akisema kwamba nyimbo hii ya Eskide ni moja kati ya nyimbo ambazo anazisikiliza na anazipenda sana Je, kama damu anazipenda nyimbo hizi, je, kuna ukweli wowote kuhusiana na yeye kujia, kutoa kafara hiyo kwenye dini ya wavasuti ambayo ni Freemasonry? Mimi na wewe hatuna majibu. Tunabaki na maswali ambayo yanabaki na uh, na viulizo vikubwa masikioni mwetu. Sababu ya pili. Kama unafuatilia kulikuwa na malumbano au kulikuwa na kutokuelewana kati ya mkuu wa mkoa wa mkoa fulani pamoja na kiongozi fulani wa dini ambaye anafahamika kwa jina la Gwajima na katika ugomvi huo au katika malumbano hayo Diamond katika nyimbo yake aliweza kuimba kipande ambacho kilitaja ugomvi huo wa kiongozi huyo wa mkoa pamoja na mtumishi au mchungaji Gwajima kitendo hicho ambacho kilimkasirisha sana Gwajima na akaamua kuongea kuhusiana na Diamond kwenye kanisa lake na aliweka ukurasa kwenye ukurasa wa, wa, wa Instagram kwenye account yake mchungaji huyo Gojima alisema kwamba kesho atageuza almasi kuwa maji kama tunafahamu Diamond kwa Kiswahili ni almasi kwa hiyo alisema atageuza kuwa maji na ataisaga kuwa unga na siku iliyofuatia kwenye ibada yake alianza kuongelea kuhusiana na Diamond kuwepo Freemasonry na akasema ataonyesha atatoa siri hizo kwamba Diamond alimtoa nani na alitoa kafara siku gani na sehemu gani. Kwa hiyo hapo moja kwa moja tunapata jibu kwamba inawezekana kweli Diamond alifanya alitoa kafara ya aina yoyote. Japokuwa mchungaji huyo hakuweza kusema ni kafara gani lakini alisema alimtoa nani? Maana yake kuna mtu hapo. Tunarudi kwenye jibu la kwanza ambalo Eskid aliimba alimtoa bibi yake kwenye dini ya Wavasuti. Je, inawezekana mtu uh, Gwajima naye alirudi kwenye pointi ile ile baada ya kusema nitaeleza alimtoa nani? Hebu msikilize Gwajima kidogo akiongelea ishu hiyo. Kumchapa ni kwambie tarehe aliyojiunga Freemasonry alijiunga wapi alimtoa nani na ofisi yake ikoje kama nitampiga yule mtu 
nitakupa na video zake za alipojiunga siku alipoingia mahali nataka niongee naye ili ajue namjua kama ulivyoweza kumsikia Gwajima alikuwa anadai kwamba atasema atatoa siri za Diamond ndio alivyojiunga Freemason alijiunga wapi na alimtoa alimtoa sadaka nani hii inatupa mashaka kwamba inawezekana Diamond alitoa kafara ili kuweza kukubaliwa kuwepo kwenye Freemason hayo yote ni maswali ambayo hatuna jibu kamili namba tatu kumekuwa na kitu ambacho kinaitwa kuwaingiza watu Freemason na wewe kama unataka kujiunga Freemason ili uweze kufanikiwa zaidi inabidi uwatoe watu wako wa karibu au watoe nao washawishi waweze kujiunga. Kwa ushawishi wako wa kuwafanya waweze kujiunga unaweza kukusaidia wewe kupanda chati au kuweza kupata kutoa kutoa sadaka za aina yoyote kwenye chama hicho au kwenye taasisi au kwenye dini hiyo au imani ya Freemason kama tunavyofahamu hapa Tanzania kulikuwa na kiongozi ambaye anaitwa Sir Andy Chande na huyu Sir Andy Chande alikuwa ni kiongozi wa Freemasonry East Africa ambaye hivi sasa ni marehemu. Licha ya kuweza kufariki kiongozi huyo bado akaunti yake ya Instagram imekuwa ikitumika kuweza kuposti vitu mbalimbali. Mbali. Na moja kati ya vitu ambavyo viliweza kupostiwa ni a, ni, a, ni, 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 ni kuonyesha vitu vya thamani sana lakini pia na watu maarufu ambao Diamond amekuwa kipostiwa mara nyingi sana kwenye peji hiyo hapo na akisifiwa katika lugha mbalimbali ambazo zinahitaji kufanya research ili kuweza kufahamu. Lakini mmoja kati ya kitu hicho kilichonishtua ni kwamba katika peji hiyo kuna siku ambapo mtoto wa Diamond Tifa aliweza kupostiwa kwenye peji hiyo akiwa maonyesha alama ya vidole ambayo inapendwa sana kutumiwa na Freemasonry kuwakilisha 666. Hii ilinipa maswali mengi na kujiuliza je, inawezekana Diamond amemuunga moja kwa moja mtoto wake kwenye imani ya Freemasonry ili aweze kupanda chati? au ni picha tu ambayo wahusika wa peji hiyo ya, ya ambayo ilikuwa ikimilikiwa na kiongozi wa Freemason walipenda na wakaamua kuiposti na kuandika maneno kama unavyoyaona hapo chini. Hayo yote ni maswali ambayo yanakosa majibu. Kama tunavyofahamu hata kwenye aa, kwenye mambo ya uchawi, watu wengi ambao wanakuwa katika mambo ya uchawi huwarithisha watu ambao wanawapenda. Kwa hiyo inawezekana Diamond akawa amemuunganisha moja kwa moja tifa katika ulimwengu wa Freemasonry na hicho kikapelekea kwamba ikawa ni moja kati ya sadaka ambayo ameitoa. Ili kuweza kupata makala mbalimbali kama hizi, tafadhali naomba subscribe lakini pia dondosha komenti yako hapo chini. Chochote unachojisikia iwe ni matusi au ni fact ambazo wewe unahisi unaweza kunirekebisha au kuziongezea hapa. Usisahau usisahau kusubscribe channel hii hapa.